Hello everyone, and today we're going to uh, continue with the uh, with the chapter we've been studying over the past few videos, which uh, basically rates and return hai from your 2024 curriculum, right? From a CFA level one curriculum, or this video ke andar, hum log dekhenge ke arithmetic mean uh, uh, jo hai for Arithmetic mean return kaise calculate kiya hai? Not just that, we are also going to see ke kis situation mein aap arithmetic mean ko use kar sakte hain aur uski kya assumptions hoti hain, right? Okay, so anyway, so arithmetic mean jo hai basically is uh, the arithmetic mean return is the simple average of a series of periodic returns, okay? So what is the simple average? Simple average ke baut baut hi basic formula hai jis ke dhar aap aap ke paas multiple uh, occurrences hoti hai thai, right? For example, if you, and by the way, this R bar, this one is, represents arithmetic mean, right? Or arithmetic mean return, right? So, ye upar jo bar laga wa dash sa, is R ke upar, this is, we call it R bar, right? So, ये जो है basically arithmetic mean को represent arithmetic mean return को represent करता है और ये simply ये दिखा रहा है कि अगर आपका अगर आपके multiple occurrences हैं या multiple periodic returns हैं right and right now we specific talking about arithmetic mean returns okay तो ये सारे जो हैं एक दो और मतलब there are more in the middle and then तीन चार and then so forth right this T being the last one, right? This R I T, this one. Let me move this. This one being the last occurrence, right? So, अगर ये अगर ये सारे returns हैं, तो arithmetic mean return आप कैसे इनका निकालेंगे, right? आप इसे simply इन सब को add करेंगे. You are going to sum all of them up, okay? And then divide by the number of occurrences, okay? Let's say, uh, let's actually take a look at an example so you will get clarity. So let's say that this example we are looking at, which we are saying that first year ke end pe jo return was 25%, right? And by the way, we are talking about stock returns, or portfolio returns, whatever. Doesn't matter. It's basically talking about returns, right? Of assets, of uh, you know, uh, yeah, right? So. So year one के end पे twenty five percent return आया, year two के end पे thirty thirty percent का loss आया, see the negative sign, okay? And then at the end of year three again sixty five percent का gain, right? तो अगर ये situation है, तो इसका arithmetic mean आप कैसे लेंगे? इसका आप arithmetic mean return ऐसे लेंगे कि twenty five percent plus minus thirty percent Okay, and then plus sixty five percent. Okay, so all these three divided by number of occurrences. अगर इस 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 example को हम देखें, तो इसके अंदर एक दो तीन तीन occurrences हैं, right? ये तीन instances हैं, और ना तो बस तीन ये तीन साल के returns दिए हुए हैं, ये तीन तीन individual periodic returns दिए हुए हैं, right? Of the same asset or same portfolio, whatever. तो इस situation के अंदर हम इसको इन तीनों को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे थ्री से वाई थ्री वाई दिस थ्री बिकॉज देर आर थ्री इंस्टेंसेस राइट इफ देर वर मोर राइट इफ देर वर मोर नंबर देन वी वुड डिवाइड बाय दैट फॉर एग्जांपल देर वर फाइव देर वर फाइव इंस्टेंसेस या फाइव इयरली रिटर्न्स तो हम उसको डिवाइड यहाँ पे � I'm going to move everything. अब एक जो बहुत important आपको you guys need to understand is के the arithmetic arithmetic mean return की जो assumption है वो क्या होती है ठीक है ना this is a very important factor important point जो कि आप जब हम geometric mean में जाएंगे next video के अंदर you you guys will realize के how important that is right so Arithmetic mean, जो arithmetic mean return की जो assumption है वो ये है कि the amount invested 
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड इज द सेम ओके नाउ अभी आप लोग हो सकता है ये समझ ना आई हो तो फॉर क्लैरिटी लेट्स टेक लुक एट अ टाइम लाइन ओके ऑल द एनोटेशन सो लेट्स से के टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हम लोगों ने वन थाउजेंड डॉलर इन्वेस्ट किए ओके एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ओके सो लेट से सो लेट से के इस वन थाउजेंड डॉलर के ऊपर इस फर्स्ट पीरियड के अंदर राइट बाई दिस टीज इक्वल टू वन ओके दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट इज टी इज इक्वल टू टू ओके हम लोगों ने वन थाउजेंड डॉलर हमने 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 एसेट खरीदा एट टी जी टू जीरो दिस इज टी जी गुड टू वन एंड दिस टी जी गुड टू ओके सो एट द आफ्टर आफ्टर वन ईयर एट पास्ट तो ये वन थाउजेंड डॉलर से जो हमने एसेट खरीदा था इसने बेसिकली हम लोगों को ट्वेंटी परसेंट रिटर्न जनरेट करके दिया राइट ना दिस कुड बिन दिस कुड बिन एनी एनी एसेट लेकिन टिपिकली ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आपने बेसिकली नॉट नेसेसरली लेकिन यू नो बट नॉर्मली यही होता है राइट सो वट हैपन इज के इस वन थाउजेंड डॉलर के ऊपर आपने ट्वेंटी परसेंट कमाया ओवर ओवर दिस टाइम पीरियड तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एट दिस पॉइंट ऑफ हाउ मच यू गुन हैव यू गुन हैव बेसिकली द ओरिजिनल वन थाउजेंड डॉलर यू इन्वेस्टेड राइट ऑफ कोर्स रिमूव ऑल दिनेटेश राइट सो ये वन थाउजेंड डॉलर तो ओरिजिनल जो आपने इन्वेस्ट इन्वेस्ट किए थे वो ही वही है राइट और उसके बाद आपने आपको बेसिकली ये ट्वेंटी परसेंट जो आपने इस वन थाउजेंड डॉलर पे अर्न किया वो बेसिकली टू हंड्रेड डॉलर हो गया ओके राइट दिस इज इट राइट सो पॉइंट बींग के एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमारे पास बेसिकली ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर होंगे ओके यू हैव ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर नाउ इज के ये जो हमने बात इधर की के एरेथमेटिक मीन रिटर्न की जो जम्शन है वो ये है कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड इज द सेम ओके सो वट वॉज द वट वॉज द अमाउंट दट वी इन्वेस्टेड एट टीज टू जीरो और द लास्ट पीरियड राइट रिमेंबर वी आर स्टैंडिंग एट टीज टू वन राइट नाउ राइट और आफ्टर दिस इज वेर वी स्टैंडिंग करंटली ओके तो अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो पिछले पिछले पीरियड में हमने बिगिनिंग ऑफ दिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ये जो पीरियड है ये एंड ऑफ पीरियड आ रहा है दिस इज द एंड ऑफ ईयर वन एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन राइट तो ये तो हम एंड ऑफ ईयर वन पे खड़े हैं लेकिन राइट बिगिनिंग ऑफ ईयर वन में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी इफ यू लुक एट द इफ यू लुक एट द टाइम लाइन यू कैन सी दैट वी इन्वेस्टेड दिस वन थाउजेंड डॉलर ओके सो अगेन गोइंग बैक टू दिसम्शन विच से द इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड इज द सेम तो इन वन मोटा हम गोइंग टू मोटेशन अगर हमने टी जी गुड टू जीरो पे वन थाउजेंड इन्वेस्ट किए थे तो टी जी गुड टू वन पे हम कितने इन्वेस्ट करेंगे इट्स अगेन गोइंग टू बी वन थाउजेंड डॉलर ओके बट द क्वेश्चन इज के वी हाउ मच मनी डिड वी एक्चुअली हैव वी एक्चुअली हैड ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर राइट बिकॉज वी हेड ऑल्सो अर्न दिस ट्वेंटी परसेंट ऑन दिस ऑन दिस वन थाउजेंड डॉलर तो एक्चुअली तो हमारे पास टी जी गुड टू वन के ऊपर बारह सौ डॉलर थे ओके बट देन वाई आर वी इन्वेस्टिंग T is equal to uh, T is equal to one over why we only investing one thousand. That is the flaw calling. Or its assumption, basic assumption. Its key is that the one original principle is that he invests for the rest of the period of the beginning. Right? So its meaning is that this is what you have invested two hundred dollars or twenty percent. You have invested one thousand dollars. This you At t is equal to one, invest nahi karenge. You are not going to invest this over this time period, over this next period. Okay? यानी कि from t is equal to one से लेकर t is equal to two तक जो हमने जाना है, इस इस period के ऊपर हम लोग ये twelve दो सौ dollars invest और नहीं करेंगे. हम इसको we we gonna take it out of the out of the investment vehicle, जो भी हमारी investment vehicle है, 
और हम उसको स्पेंड कर लें या अपने पास रखें वट एवर इज वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टेड इन दिस इन्वेस्टमेंट वहीकल राइट वट एवर इट इज तो अब टीज इक्वल टू वन से लेकर टीज इक्वल टू टू पे अगेन हमने वन थाउजेंड इन्वेस्ट किए और लेट सी लेट सी हमने उस पर कितना रिटर्न कमाया लेट से टीज इक्वल टू वन से ये ओवर दिस टाइम पीरियड वी अर्न रिटर्न ऑफ थर्टी परसेंट ओके ऑन ऑन और वॉट अमाउंट ऑन वॉट अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट वन थाउजेंड डॉलर नॉट ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर ओके एंड सो जिस तरह हम आगे जाते हैं तो हमने बेसिकली अब क्योंकि वापस टीज इक्वल टू वन पे वापस वन थाउजेंड डॉलर इन्वेस्ट किया था राइट वी इन्वेस्टेड जिसको हमने थर्टी परसेंट कमाया तो दीज टू वन थाउजेंड मटर थर्टी परसेंट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डॉलर राइट दिस इज बेसिकली आर इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ इयर टू ओके और हमारा ऑफकोर्स ओरिजिनल प्रिंसिपल भी हमारे पास आ गया राइट वन थाउजेंड डॉलर का तो दिस इज दिस इज द बेसिक एजम्पन ऑफ अरेथमेटिक मीन और वन मोर वन मोर थिंग जिस तरीके से हम लोगों ने टी इज इक्वल टू वन पे जब हम आए थे तो हमने ये टू हंड्रेड डॉलर इन्वेस्ट नहीं किए थे वी टुक इट आउट ओके वी टुक इट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हीकल इसी तरीके से टी जी गुड टू पी जब हम टी जी गुड टू पे वन से टू पे आएंगे तो ये भी थ्री हंड्रेड डॉलर भी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसको भी हम बाहर निकाल देंगे टेक इट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट राइट और डू वट एवर यू वॉन्ट विद इट बट वी आर नॉट गोइंग टू री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट इट ओके वी आर नॉट गोइंग टू इंजेक्ट दिस इन टू द इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होगी ये हमारी इन अदर वर्ड हमारा प्रिंसिपल है वो नहीं बढ़ा या इन्वेस्टमेंट जो हमारे आई वॉन्ट से आई वोट बेसिकली से के हर पीरियड पे आपका जो प्रिंसिपल है वो इनिशियल प्रिंसिपल के बराबर है विच इन दिस केस में थाउजेंड डॉलर ओके इन अदर वर्ड अगेन इज वेरी पॉन्ट दैट्स वाई रिपीटिंग इट सो मेनी टाइम्स यू नो बिकॉज ये इफ यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड दिस देन यू गाइज हैव सम ट्रबल सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट सो पॉइंट अगेन टू बी नोटेड दैट एरेथमेटिक मीन रिटर्न की एजम्पन ये है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो सिर्फ वही वही इन्वेस्ट होगा हर साल या ओवर ओवर एवरी पीरियड और जो इंटरेस्ट रन है दैट्स नॉट गोइंग टू बी इन्वेस्टेड और री इन्वेस्टेड टू द इन टू द इन्वेस्टमेंट वहीकल ओके नाउ दिस इज इस एजम्पन में क्या प्रॉब्लम है एजम्पन का प्रॉब्लम ये है कि क्या ऐसा होता है नॉर्मली I would, I uh, you what 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 I'm going to tell you is from experience that most of the time, uh, not all the time, sometimes ऐसा भी होता है जो हम अभी arithmetic mean return में देख रहे हैं लेकिन ज्यादातर investors जो हैं they like to reinvest their uh, their uh, earnings, their cash flow, या dividends के लिए या whatever coupon, whatever depending on the type of instrument, uh, financial instrument that they are investing in. तो उसके basis पे आप नॉर्मली री इन्वेस्टमेंट करते हैं राइट right? ताकि आपकी कंपाउंडिंग किन करे वी गो टेक लुक एट दैट लेटर ओके बट एनी वे दैट्स वॉट अरेथमेटिक मीन इज ऑल अबाउट और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है ओके ऑल राइट गाइज दैट्स इट फॉर नाउ सी गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो